Kabla ya kuendelea na somo wetu, kuna hii concept ambayo ni muhimu sana kama 3D artist kuweza kuijua. Concept ya 3D. Tunamaanisha nini tunaposema 3D? 3D maana yake ni kuwa na access za dimension zote tatu, yani dimension X, dimension Y na dimension Z. Ambazo kitaalam waliamua kuzita 3D. Tofauti na 2D ambapo huwa tuna dimension mbili tu. Sasa nini tofauti kati ya 3D na na, na, na 2D? 2D ina dimension mbili. Two dimensions. Yaani na X na Y. Kama ambavyo unaweza ukaona katika mchoro wetu huu hii inamaanisha kwamba ni 3D. Yaani ina dimension X ambayo ni hii Z pamoja na Y. Sasa katika Blender Z ina present huu mstari unaoenda juu, yani inaelekea juu. Y inaelekea huku, yani kama ni depth. Alafu X ni huu ambao unaenda kushoto na kulia ukiwa katika front view. Tofauti na 2D. 2D yenyewe huwa ina X na Y. Lakini kwa Blender tungesema una X na Z. Yaani haina depth. Kwa kuwa depth katika Blender ni Y na ndio maana katika 2D tungesema tuna X na Z. Ila sio kila sehemu Blender ina ina treat X na Y ndio X na Z ndio 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 kama 2D. Hapana, ukiingia katika katika UV image editor ukiingia katika UV image editor blender hapa inahesabu y ni hii kutokea juu hadi chini ni y na x ni hii hapa haina z hapa hatuna depth katika image editor ila katika 3D tunaweza tukapata depth hapo ndo tunapata dimension zote hizi tatu sasa hizi dimension tatu zina positive na na negative katika katika ulimwengu wa ki3D. Yaani unakuwa una uwezo wa kwenda huku na kurudi vile vile upande opposite wa axis moja. Kama tunavyoweza kuona katika diagram hii tuna x negative na positive, tuna y positive na negative na tuna z positive na negative. Ndiyo maana ya 3D tunapata 3 dimensions lakini zinakuwa zina positive na negative bila kusahau katika blender z axis inawakilisha uh, uh, dimension ambayo inaelekea juu na depth inawakilishwa na y ambayo katika software nyingine hii huwa ni opposite x i mean y huwa inaelekea juu na z ndio huwa inakuwa ni kama depth lakini haijabalika kitu ni miundo mbinu tu ya software jinsi zilivyotengenezwa hawa waliamua kuita hivi na Blender iliamua kuita hivi haimani haibadilishi chochote kwenye ulimwengu mzima wa 3D wala maana nzima ya 3D kuna hii kitu inaitwa hapa chini ukija utakuta kuna transformation orientation hizi transformation orientation zimetofautiana kuna global kuna loco, kuna nomo, kuna gimbo na kuna view. Hizi zote kila moja ina maana yake. Lakini kwa leo nataka niongelee global na loco. Hii global tunavomaanisha global maana yake tukiwa tuna object yetu katika scene basi ifuate hizi orientation za 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 dunia ya blender yani ifuate hii mistari ya, ya ya x y and z ya blender kwamba hata ugeuze vipi scene yako mistari ya hiyo object yako haiwezi kabadilika kwa mfano 
Hapa na Susan ambaye yupo rigged. Nikimchagua huyu Susan tunaona kwamba Y inaelekea huku, Z inaelekea huku na vile vile X inaelekea huku. Lakini vile vile hata nikimgeuza naweza tu nikafuta irige ina. Hata nikimgeuza bado X inakuwa inasoma inaelekea huku, Y huku na Z inaelekea vile vile kama ilivyokuwa imeelekea. Kwa hiyo no mata umgeuze vipi husu zani wako atakuwa orientation zake zitakuwa zinaangalia zina zina zinakwenda sambamba na dunia ya blender yani globe lakini kuna utofauti hapa kuna utofauti na nitakapo change kwenda local nitakapo change kwenda local nikichagua object yangu nikigeuza niki, unaona hizi mistari yetu ime, imebadilika orientation zetu zimebadilika zimeanza kufuata dunia yani ulimwe inahesabu kama hichi kichwa cha manki kinajitegemea kama dunia yani it's as if umeizungusha dunia nzima yani haiangalii tena jinsi gani mistari ya dunia globu inavyofuata ya blender tunavyosema dunia tunamaanisha tunamaanisha ndani ya blender jinsi inavyokwenda bali yenyewe inakuwa inajitegemea yani kama ni x ni x kwa Susan sio tena x kwa dunia ya blender na ndio kama unavyoona kwa hii ni local inafuata local access za object na ndio tofauti ya ya globe na x asa hii ina, ina tunaitumia sana katika league kwa sababu mostly league inavyotengenezwa huwa inatengenezwa katika local access Yaani una ina, ina unapokuwa una animate mara nyingi zile bones zinakuwa zimepangwa huo una animate kwa kufuata e, local access zake. Okay. Nikija hapa ili tena ni, ni niweze ku, kuchambua vizuri hii hii sasa hivi inafuata dunia ya blender. Yaani kwamba hata ukigeuza vipi dunia yako mistari yako pia ita, ita, ita nani itageuka lakini tukiwa tunamaanisha loko manake hii object inakuwa inajitegemea yani kwa mfano nikigeuza hivi mistari yangu ya x y and z inakuwa imepoint sehemu nyingine tofauti back to the monkey susan akiwa katika loco yani transformation orientation ikiwa katika loco ninavyosema g alafu x manake na move katika x axis ya dunia lakini ngoja tumzungushe labda hivi afu tuone nini kitatokea kama kama unavyoona hii uh, uh, orientation yetu imebadilika hii mistari yetu ya x y and z x na y imebadilika z haijabadilika labda tuizungushe hivi na yetu ibadilishe nikisema g yani na glab katika x nikiweka x nikibonyeza x mara moja bado suzani wangu atakuwa anatembea katika mstari wa kufuata dunia ya blender lakini nikibonyeza tena x anahama yani anakuwa anafuata dunia yake yani ni local access ya suzan na vile vile hata nikisema uh, g y anafuata katika globe access globe y access lakini ni kiplace tena y anafuata local access local access yake kwa hiyo hiyo ndio tofauti ya globe na uh, na local access hizi zingine tutaziangalia muda na mungi, muda mwingine kadili tunavyozidi endelea kujifunza lakini hizi zilikuwa ni za muhimu sana kuzijua Concept nyingine muhimu sana kujua ni haka ka kitu haka ambako kapo katikati ya dunia ya blender sasa hivi nitakapo uh, left click unaona kanaama hii inaitwa inaitwa kasa haka ni kasa yani 3D kasa ipo katikati ya blender au inaweza kakaa popote katikati ya scene ya hii blender uh, By the way, haka kanatumika katika kazi nyingi sana. 
na ni muhimu sana kujua matumizi yake kwa sababu kanalahisisha kazi nyingi sana. Kazi moja wapo ya kwanza kabisa chochote pale kasa itakapokuwepo chochote utakapochoki add ndani ya blender yani object yote utakayo add au ama cha kitu kingine chochote utakapo add kama navu add plane itaenda kukaa origin yake itaenda kukaa katika hiyo 3D kasa yetu kama unavyoona hata nikifuta nikiamishia hapa nikasema shift a add cube ile cube yetu itaenda kukaa pale mahala ambapo ile 3D kasa ipo kurudisha hii 3D kasa katikati hapa unaweza uka hold shift na c ikarudi katikati au ukasema shift uka hold shift na s kwa mfano ipo huku shift na s alafu ukasema kasa to center itarudi hapa center sasa matumizi mengine ya hii ni yapi chukulie mfano tuna object zetu hizi tatu ya kwanza ya pili ya tatu tunataka tunataka hii object hii yani huyu Susan Manki aende katika object hii mahali fulani yani kwa mfano tunataka awepo juu ya huu mfuniko wa hii uh, hii cylinder awepo hapa juu katika uh, namna ya kawaida unaweza uka place uh, number pad labda 3 ukafanya vile unavyoweza kwa ajili ya kumweka hapo yani origin yake iwe katika huyu kwa, 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 kwa katika mfuniko yani awe katikati ya mfuniko lakini hiyo haiwezi kawa accurate unaweza ukachukua uka select object yako ambayo hii ni cylinder ukaenda katika edit mode kwa ku press tab uka hold alt alafu uka right click katika home style ili uchague hii ring zote alafu shift hold shift na s alafu itume kasa yako ikakae katikati ya kitu ulicho kichagua yani huo mfuniko kwa utaiambia kwamba kasa to selected yani kasa ilekee kwenye selected object kasa yetu imetoka hapa imeenda hapa kwa maana hiyo ukirudi katika object mode pasipo kugusa sehemu yote kasa yetu ipo hapa nikimchagua huyu Susan niki hold shift na s tena nikasema selected to kasa hii hapa selected object ina maana to kasa maana kile selected itahamia pale kasa ilipo okay vile vile hii kasa yetu huwa inatumika katika kuseti origin ninapokuwa naongelea origin na maanisha hii iliyoko katikati yaka katikati yaka kanukta katikati haka ndio ka origin kitu ambako kana tumika katika rotation ya object au katika scaling ya object sasa what if kwa mfano ninataka hii origin yangu ihamie katika sikio hapa isikae pale katikati nataka iwe katika sikio hapa kikawaida vile vile lazima kwanza kasa yangu iwepo pale mahali ambapo nataka hiyo origin yangu iende ili niwe accurate badala ya kuwa na place kwamba nataka iende hapa ni vyema nitumie accurate way na hii njia ya kusema kwamba iwe hapa tu uki muda mwingine haifanyi vizuri kwa sababu ni 3D unaweza kawa yani hauwezi ukawa hauwezi ukawa sahihi muda mwingi kwa ni sahihi sana kama nataka iwe katika sikio nikachagua katika edit mode nikachagua vertex moja hapo alafu nikasema shift s nikasema kasa to selected kasa yangu ina maana itaenda hapo nikirudi katika object mode niki hold shift control alt and c ni shortcut ndefu ya kuseti kuseti you know shift control alt and c au unaweza ukaja huku kama mimi kusikutumiagi katika tools hapa utaikuta ipo hapa set origin ambapo utakuta the same thing lakini mara nyingi mimi natumiaga shortcut kwa shift control alt na c nitasema uh, origin to 3d kasa yani origin yangu iende kwa 3d kasa ilipo kwa origin itatoka hapa na itaenda huku na kama unavyoona rotation yangu 
ina base sasa hivi kutokea kwenye sikio pale mahali ambapo 3D kasa ipo. Ukihold shift na S utakuta hizi zote hizi snap type kuna selected to grid. Grid ni 3D grid ambayo unaiona hapa chini hapa. Okay, labda kwa mfano hii ipo hapa nikasema shift S alafu nikasema selected to grid. Manake naiambia hii is snap to grid. Nikienda katika namba pad 7 alafu nika press Z kama unavyoona kuna grid yangu ina ina hizi hizi box boxes. Hii mara ya kwanza tuseme ilikuwa hapa ila nikisema shift S hapo nipo katika top view ambao unaweza kuipata kwa kupesi namba pad 7. Okay. Alafu nikaiweka katikati somewhere hapo nikasema shift S selected to grid manake hii itajisogeza ikae katikati ya mstari wowote ambao upo karibu wa grid yani itajialign ita haitakuja chini lakini itajialign ya mstari wa grid vizuri kama tunavyoweza kuona katika namba pad 7 kwamba ime imekaa vizuri kabisa na mstari huu hapa katikati hapa kuna okay kuna hizi zingine kuna selected to kasa manake kasa kwa mfano ipo hapa nikawa nimeichagua hii nikasema shift yes uh, selected to kasa ina maana hii itatoka hapo itaenda kwenye kasa pale ilipo tumeshaiangalia hiyo tuna selected to kasa offset sijawahi kuitumia hiyo niseme ukweli alafu kuna selected to active uh, selected to active manake let's say kwamba nimechagua object moja mbili tatu unaona rangi zinatofautiana hii ni ya njano alafu hii ni kama vile orange asa object ambayo ipo active hapa ni hii hapa hizi zingine zote yani ile object ya mwisho kuiselect ndio huwa ambayo inakuwa ni uh, ni active kwa hiyo uh, baada ya kuchagua hizi labda nika hold shift na s nikasema selected to active manake hizi objekti zangu mbili zilizokuwa selected zitaenda uh, hizi objekti tatu nizo zichagua zita, zitaenda zote zote ambazo sio active zitamfuata yule ambaye ni active or shift s yes, uh, selected to active as you can see origin zake zimeenda kwenye origin ya hii active kama unavyoona nime undo okay kuna kasa tu selected tumeshaiangalia kasa tu center tumeangalia kasa tu grid uh, kasa tu grid na yenyewe kasa ita itakwenda mahali pale grid itaji align na grid oh, shift s yes. kasa tu active maana hata nayo nimechagua object nyingi zitaiangalia ukisema kasa tu active itaifuata ambayo ni active ila ukichagua kwa mfano hizi tatu nikasema shift s yes. nikasema selected to uh, kasa tu selected kasa itaenda itatafuta average ya hizi zote tatu itaenda katikati yao okay kwa na hii tunaitumiaga sana tunapokuwa katika uh, object mode yani kwa mfano hapa nikichagua hii na hii kasa yetu itatafuta average kati ya hii na hii ukisema shift s yes, kasa tu selected haitaenda huko wala huko ile itaenda katikati ya hizi vertex mbili hizi vertex mbili okay kwa hiyo yeah, ni muhimu pia kuzingatia hiyo concept na uh, hapa katika kuseti origin kuna geometry to origin kuna origin origin to geometry uh, origin to 3d cursor origin to center of mass kuna origin to center of mass volume hiyo kuya juu ni surface Okay, hizi zote ni namna ya kuset 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 namna ya kuset origin yako. Kwa hiyo nikihold shift control alt na c itatokea menu ya set origin nikisema kwamba geomet to origin. Maana yake watu watu nichague hii afu, hii monkey afu. Shift control alt na c uh, geomet to origin. Maana yake uh, geometry yetu cha kwanza kama unavyoona ime ime ikasa yetu ime imerudi katikati ya huyu monkey kama unavyoona hivi 
yani imetoka kwenye sikio ikarudi kwenye, kwenye kwa katikati ya huyo manki niki hold shift control alt and c tena nikaenda origin uh, origin to geometry it's almost the same thing mm labda nichukue mfano mwingine wa cylinder okay hizi zote hizi hii na hii origin yetu zipo katikati ambayo ndio let's say kwamba kasa origin yetu na inset hapa origin ya hii ipo hapa sasa hivi alafu nataka ni amishie hapa nikichagua hii shift control tunel c nikisema origin to geometry kasa yetu itatoka hapa origin yetu itatoka hapa itaenda katikati ya geometry uh, vile vile uh, origin to kasa maana yake itarudi pale kasa ilipotoka maana yake tunaiambia origin iende pale kasa ilipokuwa hii tumeshaiona origin to center of mass hii kiukweli mimi sijawahi kuitumia binafsi lakini maybe you can try origin to center of mass imekuja vile vile hapo nikiandu nikisema origin to center of mass almost the same lakini sijawahi kuitumia wala sijawahi kuona matumizi yake labda sijui labda zinatumika kwenye hmm, kwenye game maybe kwa sababu blender ilikuwa inatumika vile vile kutengeneza ilikuwa ina game inji ni paka sasa hivi ina game inji umeamitoa kwenye blender 2.8 nadhani labda itatumika huko lakini sijawahi kuitumia mimi binafsi kwa unaweza ukafanya experiment wewe mwenyewe kwa hizo zilizobakia alafu uh, tukaona ukaona ni jinsi gani zinavyofanya kazi ni concept uh, muhimu sana za kuelewa hizi ili uweze kuwa free katika ku navigate au kufanya modeling rigging au vile vile kufanya animation Asante kwa kuwa nami katika mafunzo haya na imani umejifunza na imepongezea ujuzi hasa hasa kama utaendelea kufanya mazoezi ya blender na nini tupa pamoja kama umependa tutorial hii naomba u press button ya like hapo ili nipate moyo wa kutoa mafunzo mengine zaidi kama haya vile vile ili upate uendelee kupata mafunzo haya ni vyema ukasubscribe katika channel hii ili endelee kukufikia hapo ulipo kwa muda mwafaka